প্রিয় শিক্ষার্থী অভিভাবক এবং শিক্ষক যে যেখান থেকে এই ভিডিওটা দেখা শুরু করেছো বা করেছেন আপনাদের বা তোমাদের সবার উপরে সৃষ্টিকর্তার অশেষ রহমত এবং বরকত নাজিল হোক এসএসসি ফিজিক্স ইংলিশ ভার্সন বইটার প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় ভিডিওতে আমি আলাপ করতে চাই যে এই চ্যাপ্টারের একটা গুরুত্বপূর্ণ বেসিক যেটার উপরে বা যেই অংশটা ভালোভাবে বোঝার উপরে পরবর্তী ফিজিক্স আমরা কিভাবে পড়ব বুঝব তা নির্ভর করতেছে সেই রকম একটা জায়গা এখানে পড়তে হবে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস অ্যান্ড মেজারমেন্ট প্রিভিয়াস ভিডিওতে আমি আলাপ করেছিলাম যে what are the definitions of physics the types of physics the objective of physics the scope of physics and most importantly the development of physics so initial stage is jay shoko scientists their naam amra jenechi porechi tader je invention ebong middle age e sheba developing stage e ashar pore jay shoko scientists their naam shunechi eta mone rakha ta amader jonno kortobbo hobe so tumra jarai পড়া স্টার্ট করেছো আমি রিকোয়েস্ট করব তোমাদের সবাইকে তোমরা প্লিজ এই পার্টটুকু বা ফিজিক্সের কোন অংশ আমি সব সময় বলি যে বাদ না দেওয়ার জন্য এটা হচ্ছে সেরকম একটা অংশ যেটা বাদ দেওয়া ঠিক হবে না কারণ সায়েন্টিস্টদের ইনভেনশনগুলো মনে রাখার সাথে সাথে ফিজিক্সের ডেভেলপমেন্টগুলো কিভাবে হয়েছে এবং এই অংশটুকু পড়ার পরে আমাদের পড়তে হবে এই পার্ট যেটা নিয়ে আমি আজকের এই ভিডিও দাবাত করতে চাই তোমরা জানো যে আমি ধারাবাহিকভাবে একদম প্রথম থেকে স্টার্ট করেছি এবং ইনশাল্লাহ আমি সামনের সময়টুকুতে ফুল জিনিসটাকে ওভারঅল আমার মতন করে এক্সপ্লেন করব তোমাদের অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে ফিজিক্সটাকে আমরা দুইটা ভাগে ভাগ পড়েছিলাম এক হচ্ছে ক্লাসিক্যাল ফিজিক্স আরেকটা হচ্ছে মডার্ন ফিজিক্স সো ক্লাসিক্যাল ফিজিক্সের আন্ডার আমরা কি কি জানি যে আমরা মেকানিক্স পড়তে হয় অপটিক্স পড়তে হয় থার্মোডাইনামিক্স হিট সাউন্ড ম্যাগনেটিজম এই জিনিসগুলো পড়তে হয় ইলেকট্রিসিটি এবং কোয়ান্টাম ফিজিক্স আর থিওরি অফ রিলেটিভিটি এই জিনিসগুলো মডার্ন ফিজিক্সের মধ্যে সো আমরা যখন ফিজিক্সের ডেভেলপমেন্ট এবং স্কোপ পড়া শেষ করলাম এখন আমাদের মনে রাখতে হবে যে আমরা যখনই এই নেচার বা এই ইউনিভার্সে কোনো একটা কিছুকে মেজার করতে পারি উইচ ইজ মেজারেবল ইন দিস এন্টায়ার ইউনিভার্স দ্যাট ইজ কল কোয়ান্টিটিস সো আমরা এই যে শব্দটা বলি না কোয়ান্টিটিস ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস দ্যাট মিন্স ফিজিক্যাল মিন্স ওয়াট উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি আই মিন কোয়ান্টিটিস মিন্স মেজারেবল আমি এই মুহুর্তে কতটুকু জোরে হাঁটলাম বা একটা স্পেস শিপ কতটুকু জোরে মুভ করছে বা একটা রকেট কত স্পিডে উপরে উঠতেছে বা একটা ফ্যান কত জোরে ঘুরতেছে বা একটা জায়গার টেম্পারেচার কত আমরা এটা মেজার করতে পারি কেন পারি কারণ এই মেজারমেন্ট করার আগে অনেক এক্সপেরিমেন্ট করেছে অনেক সায়েন্টিস্ট এবং সেগুলার ভিত্তিতে আমরা জানি যে যে কোয়ান্টিটিগুলোকে মেজার করা যায় যে জিনিসগুলোকে মেজার করা যায় যেই মানে হোয়াট ইজ মেজারেবল দ্যাট ইজ কোয়ান্টিটিস সো ইন দিস ইউনিভার্স উইচ ইজ অ্যাকচুয়ালি মেজারেবল দ্যার আর কোয়ান্টিটিস এবং আমরা এটাও জানি যে এই কোয়ান্টিটিসগুলোকে আমরা কয় ভাগে ভাগ করেছি দুইটা ভাগে আমরা কি জানি একটা হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল আমাদের মনে রাখতে হবে এক হচ্ছে ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিস এই ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিসগুলো কি ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিস আর দোজ কোয়ান্টিটিস দিজ আর অ্যাকচুয়ালি ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড অল আদার কোয়ান্টিটিস ডিপেন্ডেন্ট অন দিস কোয়ান্টিটি এবং তোমরা সারপ্রাইজ হবে অবশ্য তোমরা জানো অলরেডি আই থিঙ্ক যে ইন দিস ইউনিভার্সে আমরা সাতটা ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিস পাই সাতটা অ্যান্ড দিজ আর দ্য লিস্ট অফ দিস সেভেন ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিস উইচ ইজ অলসো রিটেন অন ইউর বুক সো এই সাতটা মেজারমেন্ট বা এই সাতটা কোয়ান্টিটিসকে আমরা যদি বুঝতে পারি আমাদের এন্টায়ার যত রেস্ট অফ দ্য কোয়ান্টিটিস আছে আমরা এগুলো বুঝতে পারব সো আমরা যখন এরপর থেকে অ্যাসিলারেশন ভেলোসিটি প্রেশার ডেন্সিটি স্পেসিফিক ডেন্সিটি লাইক ইভেন এর পরবর্তীতে ফিজিক্স আমরা যত জিনিস পড়ব যত কোয়ান্টিটিস পড়ব সবগুলো কোয়ান্টিটিসকে এর মধ্যে আনা যাবে সো হোয়াট ইজ দ্য ফান্ডামেন্টাল কোয়ান্টিটিস দ্য কোয়ান্টিটিস উইচ ইজ ইন্ডিপেন্ডেন্ট অ্যান্ড অল আদার কোয়ান্টিটিস আর অ্যাকচুয়ালি মেড আপ অফ দিস কোয়ান্টিটিস দিস আর কল ফান্ডামেন্টাল ওকে ভেরি সিম্পল অ্যান্ড সেকেন্ডলি উই ক্যান সে দ্যাট দ্য আদার কোয়ান্টিটিস দোজ আর নট ফান্ডামেন্টাল ইন এ ওয়ার্ড উই ক্যান সে দিস আর অ্যাকচুয়ালি ডিরাইভড কোয়ান্টিটিস ডিরাইভড 
So derived means what? You know that which is extracted from what? Fundamental quantities. So derived quantities are kono shesh nai, endless, endless. But fundamental quantities, it has a limitation. It has a specific number, and these are seven in numbers. Number one, length. So whatever length, any type of length, jokhon amra ita ke physics er pore jokhon amra motion force e gula study korbo, amra jani je length, distance, and eighter je unit, she unit ta ke amra boli meter. Evo amra ita ke small m de express kori. Mass, mass, this is also a fundamental quantities of any object, mass, which is expressed by m, but the unit of mass is kilogram. Why kilogram? Because, because, a connector, an important genius monoractor, which is world er joto quantities er unit ache ei unit gula ke express korar jonno ekta standard process proyojon chilo till before 1960 so 1960 er age world e ki chilo world e chilo hocche m k s system chilo c g s system chilo f p s system before 1960 ekto bole dicchi tumra e gulo hoyto jano meter kilogram second so in this system the length of the, the unit of length is meter the unit of mass is kilogram and as usual the unit of time is second but in case of cgs this is centimeter gram second so in cgs process the unit of length is expressed as centimeter centimeter we will we'll study about it in, in prefix so fps this is foot foot pound second in fps system the unit of length is foot i mean we say that 12 inches is one feet 12 inches so foot pound unit of mass pound and second so this is fps system so i hope you know that cgs mps and fps these are the system these were actually the system but in 1960 in 1960 what was actually introduced that is si and this si system is adopted by the throughout the whole world si system ke shob adopt korechi and this is system international so through this process, System International, we measure a standard unit in every single quantities. Protecta quantities are not a specific unit of measurement. So measurement korar jaman process is measurement korar pore result ke express korar jamanamra jadi express kori that is actually unit. So the length of this body or of this object is two meter suppose so that is a measurement so there is a process to measure that length and then we express it by a unit and that unit is actually in processing system international which is adopted in 1960 but previously it was mks cgs fps centimeter gram second meter kilogram second foot pound second okay so what we actually studied that time that is second now you see electric current is expressed by i but the unit of electric current is ampere and also the temperature is expressed in kelvin why this is in capital letter but you must remember that ampere and kelvin is a name of a scientist and that is why that alphabet is expressed in capital letter but nonetheless the amount of substance is mole and uh, luminous intensity is candela candela so now you think that m m is the unit of length which is a meter 
but of course also m is the expression of mass also but in case of mass when we will write it we will write m like this but in case of meter we will like in italic way so meter kilogram second ampere kelvin mole and candela these are the unit of these seven fundamental quantities now my question is that how it was actually measured this is the most interesting part of this chapter like I mean what is the distance of one meter how it will be measured you will be astonished to, to hear this that how it was actually uh, measured think about it that light travels in a linear way and that is actually 3 into 10 to the power 8 meter per second so we say that light travels in a straight line 3 into 10 to the power 8 meter per second so if we just reverse it actually 3 into 10 to the power 8 means 3 1 2 3 4 5 6 7 8 is not actually it is actually this can you remember this number actually it's not mandatory but 29 97 92 458 so we are saying that a light is traveling 3 into 10 to the power 8 meter in one second but actually we can reverse the line and can say that what is the I mean the measurement of one meter that is light travels this amount of meter so now we can say that the the light travels this amount of meter this amount of meter that time is actually one second so the required time the required time for light to travel this amount of meter is one second uh, one meter so very simply this amount of meter per second so when we say that light travels 3 into 10 to the power 8 meter per second so usually we say that the length of meter is actually what so in case of kilogram we say that is kilogram 1 kilogram because in France there is a museum where actually uh, its name is actually International Bureau of Weights and Measures there is a cylinder and that cylinder is actually 3.9 centimeter diameter the diameter of that cylinder is 3.9 centimeter and the height of that cylinder is also 3.9 centimeter and the height and the diameter of that cylinder that is the weight of that cylinder is called the unit of mass which is one kilogram so simply the one kilogram conta chetotsize by francis savrite international bureau of weights and measures the platinum and iridium acta alloy platinum and iridium a duita metal are mixed acta Cylinder is the cylinder diameter 3.9 cm and height is 3.9 cm that is called 1 kg the mass of that uh, cylinder is called 1 km so very simply very simply a fundamental and direct quantity is the measure of the mass of the mass of 1 kg second second measurement hoy se kibhabe mane second measurement hocche cesium 133 cesium 133 a atom er ekta vibration ache ei atom er vibration gula eto beshi porimane hoy like see the number the cesium 133 atom a ato gula vibration dite je shomoy lage the time required for cesium 133 atom to complete 
this number of vibrations that is called one second can you imagine that how it was actually measured how it was experimented this is simply a crazy thing so scientists their invention gular karun amra jenechi that one second is that amount of second j amount of second cesium 133 atom 919 koti 26 lakh 31770 ta vibration dite pare within a second so amra second e bhabe chinta kori in that case ampere er khetre eta to aro moja एम्पियर क्षेत्र मान जो दुईटा वायर इलेक्ट्रिक वायर जो एम भाव रखा है जे इलेक्ट्रिक वायर गलिनिट लेंथ द लेंथ इज इनफिनिट बाट द क्रस सेक्शनल एरिया इज भेरि नेगलेजिबल इज भेरि थीन जो यही रकम इलेक्ट्रिक वायर मान परस्पर थे एक मीटार दूरे थे इलेक्ट्रिसिटी पास कर ले मीटारे थिंक अबाउट इट दिस वन एंड दिस वन लेंथ इज वन मीटार सो जो एम करईटा इलेक्ट्रिक वायर पैराल रखा हो डिस्टेंस द डिफरेंस विटुईन दिस पैराल इलेक्ट्रिक वायर इज वन मीटार एंड the amount of electricity is passing through this wire and if they attract each other by 2 into 10 to the power minus 7 newton force then we can say the the amount of electricity is 1 ampere so how you feel how you feel that this is called unit of measurement so 1 ampere is that amount of electricity if we pass it through this parallel wire with infinite length and negligible cross sectional area and if they attract each other by 2 into 10 to the power minus 7 newton force per meter area per meter then the amount of electricity is called 1 ampere सो एट मुखस्त करते हैं मैं जस्ट एक इमेजिन कर यो सब गुगले आो ब्रेन के प्रेसार देर दरकार नहीं बाट आई एम जस्ट गिविंग एन एक्सप्लेंेशन टू जस्ट लेट यू नो अफकोर्स यू डेफिनेटलि रिड योर बुक्स अल्सो दैट हाउ इट वज मेजार्ड सो आलो लाइट जख उन्त्रिस कोटी बिरानब्बे लक्ष आई मिन चार सौ आठान्न सेकेंडे जो परमाण डिस्टेंस अतिक्रम कर एक मीटार बोली ठीक ए रकम भाव ये एम्पियर के भाव हिसाब कर आर जो हमारे कैलभिन हिसाब करी टेम्पारेचार टेम्पारेचारे जो यूनिट कैलभिन हिसाब करी व्टारे एक ट्रिपल पॉइंट आ ट्रिपल पॉइंट दैट इज टू सेवेंटी थ्री पॉइंट वन सिक्स कैलभिन दैट टेम्पारेचार इज कल्ड ट्रिपल पॉइंट बिकज इन दिस टेम्पारेचार व्टार वेपर एंड आईस they can be together i mean three physical state is possible together this is called triple point so if we divide the triple point of water by 273.16 then we will find 1 kelvin how crazy definition so what is the definition of 1 kelvin so the i mean the divisional part of triple point of water by 273.16 that is 1 kelvin so the way it was actually expressed the way it was measured and think about the mole you definitely know about your chemistry chapter 6 then we will study about uh, the mole the stoichiometry and the chemical equations also on that level we know that if 6.02 ten to the power 23 number of atoms number of molecules number of ions is gathered together that amount of things is called one mole of that things 
like 6.02 into 10 to the power 23 molecules of water this is called one mole of water 6.02 to 10 to the power 23 times I mean 3 this amount of hydrogen atom then it's called one mole hydrogen atom so you see that unit of measurement like we said how one meter is explained one meter one kilogram that cylinder which is kept in the France International Bureau of Weights and Measures Museum a cylinder which is made up of platinum and iridium metal this is one second we measured it I mean we know that it, it, it was measured by cesium-133 atom so 919263177 T vibration is completed by one second then ampere two parallel line per meter area 2 into 10 to the power minus 7 force it would be the attraction force by these two parallel wire with the endless length and negligible cross-sectional area this is small and candela is very tough I mean candela is 3 1 steridian angle and I will explain it later because I just forget that how candela was actually measured of course you can google it and you can find it how candela is measured now you think that after learning this st standard unit what is your achievement what is your learning that you know that what are the measurement unit and then you will add and you will implement these until later on let's study about the prefix well what about prefix আমরা যখন কোনো কিছুকে এক্সপ্রেস করি বিশাল বিশাল মান দিয়ে বিশাল বিশাল ভ্যালু দিয়ে সেই বিশাল বিশাল ভ্যালুগুলোকে বা লার্জেস্ট বা স্মলেস্ট ভ্যালুগুলোকে যেমন তোমাদের নিঃসন্দেহে মনে আছে যে ইলেকট্রনের যে চার্জ সেটা হচ্ছে মাইনাস ওয়ান পয়েন্ট সিক্স ইন্টু টেন টু দি পাওয়ার মাইনাস নাইনটিন করো তোমাদের মনে থাকা উচিত অ্যান্ড অফকোর্স দ্য ম্যাস অফ আর্থ ইজ 5.98 10 to the power 24 kilogram the earth the sun 2 into 10 to the power 30 kilogram so age ato boro boro value physics a use kurt of a mother it a k prefix the a prokash kara jay abong prefix a prokash gula kub mochar acta uche borrowed the ke jere camera multiples bully prefix of multiples are to the chotor dike but smaller at the gadget camera will be prefix of sub multiples I only to monitor the habit of mother it a chon there shot him on a lot of it the con con prefix in the camera monitor at home now give away monitor at wait a monitor at a table the shit out to practice good top now you think about da stands for what deca deca is 10 so you say this is 10 when you think about hecto, this is 100, hecto. So when you say this is 100, so you have two zeros after one. So you will write this is 10 to the power 2. When you think about kilo, kilo means 1000. So when you will write 1000, you have three zeros after one. So you will write this is 10 to the power 3. When I think about mega, that is one and then after six zeros. So, in case of hepto, we'll write 10 square kilos, 10 kilo. Mega, that is 10 to the power six. Giga, that is 10 to the power nine. Tera, 10 to the power 12. Beta, 10 to the power 15. And exa, 10 to the power 18 so you just remember deca hecto kilo mega deca hecto kilo mega deca hecto kilo mega and then after giga beta exa giga tera beta exa so giga tera beta exa giga 9 12 15 18 so each of them actually 1000 times 1000 times bigger than the previous one how it will find like if I say that one gigabyte 
is divided by 1 terabyte. So we definitely know the size of hard disk right now in our computers. So gigabyte that is actually 10 to the power 9 bytes and terabytes that is 10 to the power 12. So if we divide the smallest power of 10 divided by the largest one or the bigger one, the value should be minus and then it should be actually 10 to the power 9 minus 12. If you have a single problem about these, we call it scientific notation. I have uploaded three consecutive videos based on scientific notations. If you just search, YouTube has search the scientific notation you will definitely find scientific notation scientific notation So I I I already uploaded these videos like based on scientific notations, uh, addition deduction multiplication like that so 10 to the power 9 minus 12 you know that is actually 10 to the power minus 3 and when you will write that 10 to the power minus 3 that is actually 0 0.001 so the prefix is actually expressing bigger things in a shorter word so when you say that exameter exa the largest one that is 10 to the power 18 so when you say about petameter that is 10 to the power 15 so we say that deca deca hecto kilo deca hecto kilo mega then after gigatera peta exa and then you the multiplication scale when we are sub multiple we are going to do all the small small values Choto value that is deci. So when we say about deci, that is 10 to the power minus 1. This is deci. And think about centi, which is 10 to the power minus 2. Centimeter. We say centimeter. That is 1 meter divided by 1000, which is centimeter. So centi means 10 to the power minus 2. Milli which is 10 to the power minus 3. So when you say that very commonly we use millimeter, that is 1 meter divided by 1000, that is millimeter. So 10 to the power minus 3 is for milli. Now you see micro, that is 10 to the power minus 6. And then after, pico fem to auto. Then micro, after that we'll find nano actually then after nano nano 10 to the power minus 9 pico 10 to the power minus 12 femto 10 to the power minus 15 auto 10 to the power minus 18 now most importantly what you can notice that the bigger one which is multiplies is expressed the first three prefix is expressed in smaller letter but the next one, that is deca hecto kilo, is expressed by smaller one. But now you see that mega to exa, that is capital letter, because this one actually the bigger one, mega, mega, giga, tera, peta, exa. So these five prefix, which is multiples, that is expressed in capital letter. But the other prefix is actually expressed in smaller one like deci, centi, milli, micro, nano, pico, femto, auto. So whenever you remember these words, this prefix, this is all about your practice. Okay? It is not your mind that you have to do a lot of work. But I think that you have to do a lot of work. It's a lot of work. So, when you practice your practice, you have to do a lot of work. When you have to do a lot of division, you have to do a lot of work. अमरा की कोरी, अमरा जब हम पावर्स गुला के गुन कोरी, तो कौन एक्चुअली की है, जोग है, जब मन, अब जिधु कोली, जे टेन टू दी पावर सिक्स टाइम्स टेन टू दी पावर नाइन, कोतो हो बेटा, तुमरा लगारी दुबे नियम जानो, इन दैट केस बेटा हो बे टेन टू दी पावर सिक्स प्लस नाइन, व्हिच इज टेन टू दी पावर फिफ्टीन 
So multiples, jokon number 10 to the power minus 3 into 10 to the power 6 korbo. Takhon ki hobe? Takhon hoyta hoyta kono hobe. Je 10 to the power minus 3 plus 6, which is 10 to the power 3. That is 1000. 10 to the power 3 means 1000. So we have three zeros after one. So if you want to know, um, I mean, a little bit more about scientific notations, I have said I have tutorials based on scientific notations. It's table shoot. So okay, this one is okay. So I hope. So, if you have any problem, you can see that the physics and English version of the book is not the same. I will go through every single line of the books throughout the process. I will protect the genius. I will explain the dimension. This dimension is a very important thing. I will tell you about the tutorial. I will tell you about the tutorial. I will tell you about the tutorial. এখানে একটা জিনিস মনে রাখবা যে প্রিফিক্সের পরে যখন আমরা ডাইমেনশনটা পড়ব সেখানে কিছু রুলস এন্ড রেগুলেশন আছে সেই জিনিসগুলো নিয়ে আমি পরবর্তী টিউটোরিয়ালে আসব তোমরা এখন যে অংশটুকু মাথায় রাখবা সেটা হচ্ছে ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস কি ফিজিক্যাল কোয়ান্টিটিস এর ইউনিট মেজারমেন্টগুলো কিভাবে আসছে এবং এই প্রিফিক্সগুলোকে আমরা কিভাবে ব্যবহার করতে পারি ওকে সি ইউ অন দা নেক্সট টিউটোরিয়ালস এন্ড প্লিজ লেট মি নো ইওর ফিডব্যাক ইওর কমেন্টস এন্ড तो आदर की की जीनी शलाग बे, I'm here to help you, from my best end. Take care, stay well, bye.